ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ വൈസ് കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ വൈസ് കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ മൂന്ന് കോസ്റ്റുകൾ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എൻജിനീയർഡ് കോസ്റ്റ് എൻ എൻജിനീയർഡ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് എക്സ്പെൻസസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ദീസ് കോസ്റ്റ് ആർ ഡയറക്ട്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ദീസ് ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഔട്ട്പുട്ട് ദീസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദീസ് കോസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി വെരി വിത്ത് ദി നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ബി ഡയറക്ട്ലി ലിങ്ക് ദി ടു ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ആർ ദർ ഫോർ കൺസിഡേർഡ് എൻജിനീയർഡ് കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോസ്റ്റുകളെയാണ് എക്സ്പെൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ എൻജിനീയർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ കോസ്റ്റുകളെ ഡയറക്ട്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ടുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡയറക്ട്ലി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോസ്റ്റുകളാണ് ഈ എൻജിനീയർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ എൻജിനീയർഡ് കോസ്റ്റ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എൻജിനീയർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോസ്റ്റുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ എൻജിനീയർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അത് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡയറക്റ്റ് ലേബറും ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് എൻജിനീയർഡ് കോസ്റ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മാനേജഡ് കോസ്റ്റ് വെർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്യാൻ ബി ഡിലേഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ എലിമിനേറ്റഡ് വിത്തൌട്ട് എൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് മേജർ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഇൻ ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാം ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് എസ് എ മാനേജഡ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് ഫോറിൻ ട്രാവൽ ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ ഓഫൺ ട്രീറ്റഡ് എസ് മാനേജഡ് കോസ്റ്റ് മാനേജഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ അവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസുകളെ ഡിലേ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ മാനേജഡ് കോസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ഓർഗനൈസേഷനിലെ പ്രോഗ്രാമിൽ യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ പല വിധത്തിലെ കോസ്റ്റുകളെ ഡിലേ ചെയ്യാനും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് മാനേജഡ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് ഫോറിൻ ട്രാവൽ ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ് എക്സ്പെൻസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ നമുക്ക് മാനേജഡ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി കോസ്റ്റ് എൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓർ കോസ്റ്റ് ഇൻഗേഡ് ബൈ എ കമ്പനി ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ കോൾഡ് കപ്പാസിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദീസ് ആർ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻഗേഡ് ബൈ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റി ടു കണ്ടക്ട് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി കോസ്റ്റ് ആർ ഫിക്സഡ് ഇൻ നാച്ചർ ഒരു കമ്പനിയിലെ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈഡാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റുകളെയാണ് കപ്പാസിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെയുള്ള ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റുകളെയാണ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്പെൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ കപ്പാസിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഇൻ നാച്ചർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ വൈസ് കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റിനെ ബിഹേവിയർ വൈസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കോസ്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രാധാന്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറ
സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഷോ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ബഡ്ജറ്റൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് എന്താവശ്യം വരും അവിടെ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കാണേണ്ടി വരും നെക്സ്റ്റ് സി വി പി അനാലിസിസ് അതായത് കോസ്റ്റ് വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് കോസ്റ്റ് വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ് നടത്തണം അതേപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് നടത്തണം അതിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം കോസ്റ്റുകളെ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അതായത് കമ്പനിയിൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും കോസ്റ്റുകളെ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സേഷൻ കമ്പനിയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരും അവിടെ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അതേപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ടോപ്പിക്കോട് കൂടി നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ